Мы читаем Шимат Бхагава, там первая песня, 15 глава, 13 стих. Когда я несколько дней гостил на этих райских планетах, все небесные полубоги, в том числе и царь Индра Дева, прибегли к покровительству моих рук, отмеченных луком Гандива, умоляя меня убить демона Нивата Кавачу. О царь, потомок Аджамиды, сейчас я лишился Бога Верховной Личности, благодаря влиянию которого я был так сильным. Powerful and beautiful, yet they had to take help from the Gandiva, from Arjuna, because of his Gandiva bow, which was empowered by the grace of Lord Krishna. The Lord is all powerful. By his grace, his pure devotee can be as powerful as he may desire. And there is no limit to them. And when the Lord withdraws his power from anyone, he's powerless by the will of the Lord. Небесные полубоги, несомненно, более разумны, могущественны и прекрасны, и все же им пришлось прибегнуть к помощи Арджуны, потому что у него был лук Гандива, милостью Господа Шри Кришны, наделенный особой силой. Господь всемогущ, и по его милости его чистый преданный может быть настолько могущественным, насколько этого хочет Господь, и этому могуществу нет пределов. А тот, у кого Господь отнимает свою силу, становится по его воле бессильным». Яд бандаба куру бала дим ананта парам. Эко братена татарехам атирья сачам. Пратьярикам бахуданам чамая парешам. Тежаспатам манимаям ча витам сиробья. The military strength of the Korabas. It's like an ocean in which there dwelt many invincible existences. Thus it was insurmountable. But because of his friendship, I seated on the chariot, was able to cross over it, and only by his grace was I able to retain, regain the cows and collect the, by force many of the king's helmets, which were bedecked with jewels, which that were sources of all joy. Военная сила Кауравов была подобна океану, в котором обитают непобедимые существа, и потому была неодолима. Но благодаря его дружбе, сидя на колеснице, я смог пересечь этот океан. И только по его милости я смог вернуть коров и силой добыть множество царских шлемов, украшенных ослепительно сияющими самоцветами. So that battle in the heavenly planets was really, really big. Asuras and millions of them in Arjuna by himself. He had Indra's chariot. Эта битва на райских на райских планетах была очень серьезно. Там участвовали очень много демонов и полубогов. И Арджуна он был на на карете Индры. The other story is when when they were in incognito exile, the Kauravas came to steal the cows from that kingdom. Другая история была такова, что когда пандавы были в изгнании, то каравы пытались украсть коров из этого царства. And Arjuna came out. He was still dressed like Brihanala, you know, the female dancing teacher. И когда Арджуна пришел, он он по-прежнему был одет как как учитель танцев такой. And all by himself, he defeated all the Kauravas. И он сам лично разгромил армию Кауравов. Карна ran away. Карна убежал. And he, he then he had some sleep weapon. Everybody fell asleep except Bhishma, who knew the weapon, but he pretended to sleep. У него было оружие, которое может заставить всех спать. И когда он применил это оружие, то все заснули, кроме Бишмы. Потому что Бишма знал, что это за оружие, как им управлять, но он притворился спящим. So then Arjuna went and collected their jewelry. That's a big embarrassment for them. Тогда Арджуна он собрал все драгоценности. On the Kaurava side, there were many stalwart commanders like Bhishma, Drona, Kripa, and Karna. 
and their military strength was insurmountable as a great ocean. Yet it was due to Lord Krishna's grace that Arjuna alone, sitting on the chariot, could manage to vanquish them one after another without difficulty. There are so many changes of commanders on the other side of the Pandavas. But on the Pandavas side, Arjuna alone stood on the chariot driven by Lord Krishna, could manage the whole responsibility of the great war. На стороне Кауравов сражалось много отважных военачальников, среди которых были Бишма, Дрона, Крипа и Карна. Их военная сила, подобная бескрайнему океану, была неодолима. И все же, по милости Господа Кришны, Арджуна в одиночку, сидя на колеснице, смог без труда сразить всех их одного за другим. В вражеском стане многократно сменялись командиры, но на стороне пандовов один Арджуна на колеснице, который отправил Господь Кришна, Взял на себя всю ответственность за великую войну. The Korvas, when the Pandavas were living at the palace of Virata incognito, the Korvas picked a quarrel with the king Virat and decided to take away his large number of cows. While they were taking away the cows, Arjuna fought with them incognito and was able to regain the cows along with some booty taken by force. The jewels set on the turbans of the royal order. Arjuna remembered that all this was possible by the grace of the Lord. Analogично этому, когда пандавы жили инкогнито во дворце царя Вираты, кауравы затеяли с ним ссору и решили похитить его многочисленных коров. Когда они уводили коров, Арджуна, оставаясь неузнанным, вступил с ними в битву, вернул коров и захватил трофеи, драгоценные камни, украшавшие тюрбаны членов царского рода. Арджуна вспоминал, что все это стало возможным по милости Господа. In the battlefield, it was only he who withdrew the duration of life, speculative power and strength enthusiasm of everyone in the great military phalanx made by the Koravas, headed by Bhishma, Karna, Drona, and Shalya, etc. Their arrangement was expert and more than adequate, but he Lord Krishna, while going forward, did all this. Именно он сократил жизнь каждого и на поле битвы решил бодрости духа и способности размышлять огромную фалангу воинов, построенную каравами вместе с, э, во главе с Бишмой, Карной, Дроной, Шалией и другими. Они были построены по всем правилам военного искусства, так что этого было вполне достаточно для победы, но продвигаясь вперед, он, Господь Шри Кришна, сделал все это. So that's a good lesson in understanding that we're not the doer. Arjuna just goes on and on how everything he did. So he's completely humble. He knows it was all by Krishna's grace. Это хороший урок смирения для нас всех. Арджуна, он был очень смиренным, и он всю свою силу, то есть он весь кредит отдавал Шри Кришне. Говорил, что он сделал все по его милости. Then Krishna fixed it up by taking away the power <laughs> later. И затем позже Кришна забрал эту силу. Report. The absolute personality of Godhead expands himself by his plenary Paramatma portion in everyone's heart. And thus he directs everyone in the matter of recollection, forgetfulness, knowledge, and absence of intelligence and all the psychological activities, Bhagavad Gita 15. From me come remembrance for the commands. As the Supreme Lord, he can increase or decrease the duration of life of a living being. Thus, the Lord conducted the battle of Kurchetra according to his own plan. He wanted that battle to establish Yudhisthira as the emperor of this planet and to facilitate his transcendental business. He killed all who were on the opposite party by his omnipotent will. The other party was equipped with all military strength 
supported by big generals like Bhishma, Shona, and Shalya, and it would have been physically impossible for Arjuna to win the battle had the Lord not helped him by every kind of way. Абсолютная личность Бога, Господь Шри Кришна, распространяет себя посредством своей полной части параматмы, находящейся в сердце каждого, и таким образом управляет каждым, давая память, забвение, знания, лишая разума и направляя всю прочую психическую деятельность. Бхагавадгита 15.15. Как Верховный Господь, Он может увеличить или уменьшить продолжительность жизни живого существа. Таким образом, Господь направлял ход битвы на Курукшетре в соответствии со своим планом. Ему нужна была эта битва, чтобы утвердить Юдиштхиру императором этой планеты, и чтобы облегчить выполнение этой трансцендентной задачи, он своей э, всесильной волей убил всех, кто отказался в противоположном лагере. Противная сторона обладала огромной военной мощью, которую подкрепляли такие великие военачальники, как Бишма, Дрона и Шалья, и Арджуна физически не смог бы выиграть битву, если бы Господь не помогал ему различными тактическими приемами. Such tactics are generally followed by every statesman, even in modern warfare, but they are all done materially by powerful espionage, military tactics, and diplomatic maneuvers. But because Arjuna was Krishna's affectionate friend, the Lord did this himself without personal anxiety by Arjuna. It was a way of the devotional service of the Lord. Такими тактическими приемами обычно пользуется каждый государственный деятель, даже в современных войнах, но все они осуществляются на материальном уровне с помощью усиленного шпионажа, военной хитрости и дипломатических маневров. Но Арджуна был любящим преданным Господа, поэтому Господь сам осуществил все это, так что самому Арджуне не пришлось ни о чем беспокоиться. Таков путь преданного служения Господу. Krishna did all by mystical things, you know, like the sun looked like the sunset. Krishna победил их мистическим способом, как, например, он сбил всех в иллюзию, что они думали, что солнце садится. Yadosha ma pranihyatam kudubish makarna. Nap tri, trigartha shala. Sindava, Bali Katyai, Astran Yamoga, Mahimani Nirupitani, No Pasri Shur, Nirahi Dasam Ivasarani. Great generals like Bhishma, Drona, Karna, Bhuri, Shrava, Susharma, Shalya, Jayadrata, and Balika. All directed their invincible arrows against me, but by his Lord Krishna's grace, they could not even touch a hair on my head. This is the demons could not affect Prahlad Maharaj, the supreme devotee of Lord Vishingade, with the weapons they used against him. Все великие полководцы, в том числе Бишма, Дрона, Карна, Буришрава. Сушарма, Шалья, Джаядрата и Балика направляли на меня свое непобедимое оружие. Но по, его, э, но по его Господа Кришна милости с моей головы не упал ни один волос. Подобно этому Праладе Махараджа, высочайшему преданному Господа Нарсим Хадевы, не причинила вреда оружия, которое использовали против него демоны. Prahlad, the great devotee of Lord Nishingadeva, was narrated in the seventh canto of Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj, a small child of only five years, became the object of envy of his great father, Hiranyakashipu, only because of his becoming a pure devotee of the Lord. The demon father employed all his weapons to kill the devotee's son, Prahlad, but by the grace of the Lord, he was saved from all sorts of dangerous actions by his father. 
he was thrown into a fire, into boiling oil from the top of the hill and underneath the legs of an elephant. And he was administered poison. At last, the father himself took up a chopper to kill his son. And thus, Nishingadev appeared and killed the heinous father in the presence of the son. Thus, no one can kill the devotee of the Lord. Similarly, Arjuna was also saved by the Lord, although all dangerous weapons were employed by his great opponents of the Kadijma. О Праладе Махараджи, великом преданном Нарисим Хадевы, повествуется в седьмой песне Шиман Бхагаватам. Когда Праладе Махараджи было всего пять лет, он, э, его великий отец Хирани Кашипу возненавидел его только за то, что он стал чистым преданным Господа. Демонический отец применил все свое оружие, чтобы убить сына преданного Праладу, ну, а, чтобы убить сына, сына преданного Праладу, но по милости Господа Пролада был огражден от всех опасностей, которым тот его подверг. Его бросали в огонь, в кипящее масло, под ноги слону, сбрасывали с вершины горы и давали ему яд. В конце концов, сам отец, взяв руки секиру, хотел убить своего сына, но тут явился Нарисим Хадева и на глазах у сына убил негодяя отца. Таким образом, никто не может убить преданного Господа. Арджуна тоже был спасен Господом, Хотя такие его великие противники, как Бишма, применяли всевозможное грозное оружие. Карна, born of Kunti by the sun god prior to her marriage with Pandu, Karna took his birth with bangles and earrings, extraordinary signs for an undaunted hero. In the beginning, his name was Vasusena. But when he grew up, he presented his natural bangles and earrings to Indradev, and therefore he became known as Vaikartana. After his birth from the maiden Kunti, he was thrown into the Ganges. Later, he was picked up by Adi Rata, and he and his wife Radha brought him up as their own offspring. Karna was very charitable, especially to the Brahmanas. There was nothing he would not spare for a Brahmana. In the same charitable spirit, he gave in charity his natural bangles and earrings to Indra, who being very much satisfied, gave him a great weapon called Shakti. He was admitted as one of the students of Dronacharya, and from the very beginning, there was some rivalry between him and Arjuna. Seeing his constant rival with Arjuna, Duryodhana picked him up as his companion, and thus gradually grew into a greater intimacy. He was also present in the great assembly of Draupadi's Swayambara, and when he attempted to exhibit his talent in that meeting, Draupadi's brother declared that Karna could not take part in the competition because he was being the son of a Shudra carpenter. Although he was refused in the competition, still when Arjuna was successful in pier piercing the fish, Draupadi bestowed her garland on him, Karna and the other disappointed princes offered an unusual stumbling block to Arjuna while he was leaving with Draupadi. Specifically, Karna fought with him very valiantly, but all of them were defeated by Arjuna. Duryodhana was very much pleased with Karna because of his constant rivalry with Arjuna. And when he was in power, he enthroned Karna in the state of Unga. Being baffled in his attempt to win Draupadi, Karna advised Duryodhana to attack King Drupad after defeating him, both Arjuna and Draupadi could be arrested. But Dronacharya rebuked them for this conspiracy and they refrained from the action. Karna was defeated many times, not only by Arjuna, but also by Bhimasin, who was the king of the kingdom of Bengal. Orissa and Madras combined. Later, he took on active part in the Rajasuya of Marajudasthir when there was gambling between the rival cousins designed by Shakuni, Karna took part and he was very pleased when Draupadi was offered as a bet in the gambling. This fed his old grudge. When Draupadi was lost in the game, he was very enthusiastic to declare the news. And it was he who ordered Dushashana to take away the garments of both the Pandavas and Draupadi. He asked Draupadi to select another husband because being lost by the Pandavas, 
Okay, that's a lot. Sorry. Karna. <laughs> Был рожден Кунти от Бога Солнца до ее свадьбы с Махараджа Панду. Карна родился с браслетами и сердами, чудесными знаками, выдававшими в нем отважного героя. Вначале его звали Васусена, но когда он вырос, он подарил свои природные браслеты и серги Индра Деви, после чего его стали называть Вай Картаной. Родив этого ребенка, девушка Кунти бросила его в Гангу. Карну подобрал Ади Радха и со своей женой Радой Воспитал его как своего ребенка. Карна был очень щедр, особенно по отношению к браманам. Не было ничего, что он мог бы пожалеть для брамана. Эта щедрость заставила его подарить браслеты и серьги, с которыми он родился, Индра Деви. А тот очень довольный им дал ему взамен великое оружие под названием Шакти. Он был принят в число учеников Дроначарии, и с самого начала между ним и Арджуной возникло соперничество. Видя его постоянное соперничество с Арджуной, Дурёдана приблизил его к себе, сделав одним из своих доверенных лиц. Постепенно эти отношения переросли в тесную дружбу. Он также присутствовал на Великом Собрании по случаю церемонии своем Вары Драупаде. И когда на том собрании он хотел продемонстрировать свой талант, брат Драупаде объявил, что Карна не может участвовать в состязании, поскольку он сын Шудры Плотника. Хотя он и был исключен из состава состязающихся, все же, когда Арджуна поразил рыбу мишей на потолке и Дропади увенчала его гирляндой, Карна вместе с другими потерпевшими поражение царевичами преградил дорогу Арджуне, когда тот уезжал вместе с Дропади. Особенно отважно сражался с ним Карна, но Арджуна победил всех. Дуредана был э, очень доволен Карной за его постоянное соперничество с Арджуной и, и когда взял власть в свои руки, возвел Карну на трон царства Анга. Потерпев поражение в попытке выиграть Драупади, Карна посоветовала Дуредане напасть на царя Драупаду, так как, победив его, они могли бы захватить и Арджуну, и Драупади. Но Дроначарь осудил их заговор, и они решили не делать этого. Карна многократно терпел поражение не только от Арджуны, но и от Бимасены. Он был царем объединенного царства Бенгалии, Арисы и Мадраса. Позже он принял активное участие в жертвоприношении Раджасуя Махараджио Диштхиры, и когда между братьями и соперниками началась игра в кости, задуманная Шакуни, Карна принял в ней участие и был очень рад, когда на кон поставили Драупади. Это разожгло его старую злобу. Когда на кон была поставлена Драупади, он с великой радостью объявил эту э, новость. И именно он приказал Джушасане сорвать одежды с пандовов и Драупади. Он велел Драупади выбрать себе другого мужа, поскольку проигранная пандовами, она оставалась рабыней Кауравов. He was always an enemy of the Pandavas. Whenever there was an opportunity, he tried to curb them by all means. During the Battle of Kurukshetra, he foresaw his opinion due to Lord Krishna's being the chariot driver of Arjuna. The battle would be won by Arjuna. He always differed with Bhishma, and sometimes he was proud enough to say that within five days, he would finish the Pandavas. If Bhishma would not interfere with his plan of action, but he was very much mortified when Bhishma died. He killed Gatotkacha with the Shakti weapon obtained from Indra Dev. His son Vishwasena was killed by Arjuna. He killed the largest number of Pandava soldiers. At last, there was a severe fight with Arjuna. It was only he who was able to knock off the helmet of Arjuna. It so happened that the wheel of his chariot stuck in the mud, and when he got down to set the wheel straight, Arjuna took the opportunity and killed him, although he requested Arjuna not to do that. Он всегда был врагом пандавов и при любой возможности старался притеснять их, как только мог. Он предвидел исход битвы на Курукшетре и высказал мнение что Арджуна должен выиграть эту битву, потому что Господь Кришна стал его колесничем. Он постоянно прикословил Бишми и однажды так обнаглел, что заявил, будто может убить всех пандавов за пять дней, если только Бишма не будет вмешиваться в его планы. Но когда Бишма умер, он был в великом горе. Оружием Шакти, полученным от Индрадевы, он убил Гатоткачу. Сына Карны Виш... Вриша Сену убил Арджуна. Карна убил, больш... Карна убил больше солдат пандавов, чем кто-либо другой. В конце концов, у них с Арджуной произошла жестокая схватка, и он был единственным, кто смел, э, 
кто сумел сбить Сарджуны с шлем. Но случилось так, что на поле битвы колесо его колесницы увязло в грязи, и когда он спустился с колесницы, чтобы вытащить его, Арджуна, воспользовавшись этим, убил его, хотя тот и молил Арджуна о пощаде. Такая очень, очень грустная, драматическая личность, Карна. Очень важно состояние ума родителей во время зачатия ребенка. Кунти, она была очень напугана, когда пришел Сурья. И она была тогда подростком, ей было около 12 лет, когда она воспользовалась этой мантрой, и пришел Сурья, и она тогда еще не знала, что подразумевала собой мантра, она не знала, что это для зачатия детей. So she was refusing. Поэтому она отказывалась. So Surya was angry. И Сурья рассердился. The lusty demigod gets angry when the woman refuses. Потому что обычно полубоги гневаются, когда женщина им отказывает. So the conception came at that time when mother was scared and the father was angry. И поэтому зачатие произошло в тот момент, когда мать была напугана, а отец был в гневе. So he suffered a lot. Поэтому он так психологически был, он, он все время страдал. And even though he was born with these symbols of the great Chatria, you know, mysterious earrings born already and armor and everything, but Everybody thought of him as a Sudra. И хотя он родился как Шатрия, он родился с этими доспехами, серьгами, браслетами, но тем не менее, так как его вырастил Шудра, то все думали, что он Шудра. So somehow he was able to study with the Dronacharya, then he went to study with the Parshram. Но так или иначе, и у него была возможность обучаться у Дроначарии, и он также обучался у Парашурама. Парашурама ненавидел кшатриев. Карни had a, you know, complete kshatriya nature. А Карна обладал кшатрийской природой. Так как его отец полубог, а его мать кшатрийка. So he said he was a Brahman. Но он сказал, что он браман. So he became a very good student. И он был хорошим учеником. Parshram was resting with his head on the leg of Karna. И Парашурам отдыхал, положив свою голову на ногу Карны. And some kind of insect was biting his leg and really nasty thing chewing away and then Blood was dripping, and Parshram felt that blood. И какие-то насекомые начали кусать его ногу, и у него потекла кровь, и он все это терпел, и пока Парашрама не проснулся от того, что он почувствовал кровь на самом лице. So he got very angry. He said, "You're not a Brahman. Brahman couldn't tolerate pain like that." И тогда Парашурама разгневался, он сказал, ты меня обманул, ты не Брамана, потому что Браманы не могут терпеть такую боль. So И он проклял его. It, он сказал, что в час нужды ты, ты не вспомнишь мантры, которые вызывают оружие. So he was very depressed, and then he got another curse. 
и поэтому он был очень подавлен, и затем его снова прокляли. Я точно не помню, за что он то ли корову убил, то ли еще что-то сделал. So again, he was cursed, and then his chariot would get stuck in the mud or something. So that's what happened. He got stuck in the mud, and he tried to fight Arjuna, and he couldn't remember any of the mantras for the celestial weapons. И проклятие было в том, что его карета, его колесница застрянет в грязи. И это то, что произошло. Его колесница застряла в грязи, и он слез. И в тот момент, когда Арджуна хотел убить его, он забыл всем. Он не смог вспомнить ни одну мантру, которая вызывает оружие. Then he found out that Kunti was his mother, and the Pandavas were his brothers. И он также обнаружил, что Kunti begging him not to kill his brothers and to come and join. He could be the king because he was the oldest brother. He was crying. Он также обнаружил, что Кунти была его матерью, а Пандавы были его братьями, и Кунти умоляла его не сражаться против Пандавов, а присоединиться к ним, так как он мог бы быть царем, так как он является старшим сыном, старшим Пандавом. What kind of mother are you that would abandon a child and all this? Но это разбило ему сердце, и он в слезах спросил, какая же ты мать, что так бросила своего сына? Это все Лила Кришна, это он все устроил таким образом. Next one is Napta or Bodhi Shaba. He was the son of Somadatta, a member of the Kuru family. His other brother was Shalya. Both the brothers and the father attended the Swambara of Draupadi. All of them appreciated the wonderful strength of Arjuna, due to his being the devotee friend of Krishna, and thus Bodhi Shava advised the sons of Dhritarashtra not to pick any quarrel or fight with them. All of them also attended the Rajasuya Yajna of Rajasuya. He possessed one Akshalini regiment of army, cavalry, elephants, and chariots, and all of these were employed in the battle of Kurukshetra on behalf of Duryodhana party. He was counted by Bhishma, by Bhima, as one of the Yuta Patis. In the battle of Kurukshetra, he was especially engaged in a fight with Satyaki, and he killed ten sons of Satyaki. Later on, Arjuna cut off his hands, and he was ultimately killed by Satyaki. After his death, he merged into the existence of Vishwadev. Напта или Бури Шрава был сыном Сумадаты, членом рода Куру. Его братом был Шалья. Оба брата и их отец присутствовали на церемонии с Ваймвары Драупади. Все они восхищались удивительной силой Арджуны, которой он обладал благодаря тому, что был преданным другом Господа. И поэтому Бури Шрава советовал сыновьям Тритараштры не затевать ссор с пандавами и не вступать с ними в сражение. Все они также присутствовали на Раджасуе Ягге Махараджа Диштиры. У него было одно подразделение Акшафини, состоявшего из пехоты, кавалерии, слонов и колесниц, и все они участвовали в битве на Курукшетре на стороне, на стороне Дуреданы. Бима считал его одним из Юдхапати. В битве на Курукшетре он сражался главным образом с Атьяки и убил десятерых его сыновей. Позже Арджуна отсек ему руки и в конце концов Сатьяки убил его. После смерти он слился с бытием Вишвадевы. Trigarta or Susharma, son of Maharaj Vrida Chaitra. He was a king of Trigarta Desh, and he was also present in the Swayambara ceremony of Draupadi. He was one of the allies of Duryodhana, and he advised Duryodhana to attack Matsya Desh, Darbanga. That's where the Pandavas were in incognito. During the time of the cow stealing of Virata Nagara, He was able to arrest Maharaj Virata, but Maharaj Virata was released by Bhima. 
In the Battle of Kurukshetra, he also fought valiantly, but he was killed by Arjuna. Trigarta ili Sushrama, Sushrama. Sin Maharaja Vidha Kshetra был царем в Тригарта Деши и тоже присутствовал на церемонии своем варе Драупаде. Он был одним из союзников Дурьоданы и посоветовал ему напасть на Масья Дешу Дарбангу. Это там, где панда скрывались во время знания. Во время кражи коров Вирата на горе он сумел захватить плен Махараджу Вирату, но Бима освободил его. В битве на Крукшетре он тоже сражался очень храбро, но под конец был убит Арджуны. Jayadratta, another son of Maharaj Vrita Chetra. He was the king of Sindhudesh, modern Sindh, Pakistan. His wife's name was Dushala, and he was also present in the Swayambara of Draupadi. And he desired very strongly to have her hand, and he failed in the competition. But from that time, he always sought the opportunity to get in touch with Draupadi. When he was going to marry, in Shal Shalyadesh on the way to Kamyaban, he happened to see Draupadi again and was very much attracted to her. The Pandavas and Draupadi were then in exile after losing their empire and gambling. Jayadratta thought it was wise to send news to Draupadi in an illicit manner through Koti Shashi, one of his associates. Draupadi at once vehemently refused his proposal. Jayadratta was so much attracted by the beauty of Draupadi that he tried again and again. Every time he was refused by Draupadi, he tried to make take her away forcibly in his chariot. And at first she gave him a good dashing and he fell like a cut root tree. But he was not discouraged and he was able to force Draupadi to sit on the chariot. This incident was seen by he strongly protested the action of Jayadratta. He followed the chariot and through Jayadratta, the message, the matter was through Datreyika. The message was brought to notice of Yudhisthira. The Pandavas then attacked the soldiers of Jayadratta and killed all of them. And at last, Bhima caught hold of Jayadratta and beat him very severely, almost to death. Then all but five hairs were cut off his head and he was taken to all the kings and introduced as a slave of Yudhisthira. He was forced to admit himself to be the slave of Yudhisthira before all the princely world. And in the same condition, he was brought before Mara Yudhisthira. Mara Yudhisthira was kind enough to order him released, and when he admitted to being a tributary prince under Mahara Yudhisthira, King Draupadi also desired his release. After this incident, he was allowed to return to his country Being so insulted, he went to Gangotri in the Halaya and took a severe type of penance to please Lord Shiva. He asked the benediction to defeat all the Pandavas at least one at a time. When the battle of Kurchetra began, he took sides with Duryodhana. The first day's fight, he was engaged with Maharaj Drupa. Then after, with Virata and then with Abhimanyu. Well, Abhimanyu was being killed mercilessly, surrounded by seven great generals. Pandavas came to his help, but Jayadratta, by the mercy of Lord Shiva, was in great ability. At this, Arjuna took a vow to kill him, and hearing this, Jayadratta wanted to leave the war field and asked permission from the Kauravas for this cowardly action. He was not allowed to do On the contrary, he was obliged to fight with Arjuna while the fight was going on. Krishna reminded Arjuna that the benediction of Shiva upon Jayadratta was that whoever would cause his head to fall on the ground would die at once. He therefore advised Arjuna to throw the head of Jayadratta directly onto the lap of his father, who was engaged in penance at the Samanta Panchik pilgrimage site. This was actually done by Arjuna. Jayadratta's father was surprised to see the severed head on his lap and he once threw it to his mom. His father immediately died and his forehead being cracked in seven pieces. 
Джая Драта, другой сын Махараджи Вридха Кшетре, был царем Синду Хеджи Синду Теши, современный син в Пакистане. Имя его жены Душала. Он также присутствовал на церемонии в своем варе Драупаде и жаждал получить ее руку, но потерпел поражение в состязании. С тех пор, однако, он все время искал возможности встретиться с Драупаде. Когда он собирался жениться и ехал в Шаль-Ядешу, по дороге в Кам-Явану ему довелось вновь увидеть Драупаде, и он опять потерял от нее голову. Проиграв царство, Пандавы вместе с Драупаде находились тогда в изгнании, и Джайадратха решил, что настало время недозволенным образом передать ей послание через кот и шашью одного из своих приближенных. Драупади с негодованием отвергла домогательство Джая Драдхи, но плененный красотой Драупади он добивался ее вновь и вновь, и всякий раз Драупади отвергала его. Тогда он попытался силой увести Драупади на колеснице, но получил от нее такую пощечину, что рухнул на землю, как срубленное под корень дерева. Но и это не охладило его пыла, и он все же сумел силой усадить Драупади на колесницу. Это происходило на глазах Дом Емуни, который пытался остановить Джайадрату. Он стал преследовать колесницу и через Датрейку сообщил Махараджи Удиштхири о случившемся. Тогда пандавы напали на солдат Джайадратки и перебили их, и, наконец, Бима схватил Джайадратху и жестоко, почти до смерти, избил его. Затем с его головы срезали все волосы, оставив пять волосинок, и он был представлен всем царям как раб Махараджи Удиштхиры. Его заставили признать себя рабом Махараджи Удиштхиры перед всеми царями и в таком виде привели к самому Удиштхиры. Махараджи Удиштхира был настолько добр, что приказал освободить его, а когда тот признал себя вассалом Махараджи Удиштхиры, царица Драупади также захотела его освобождения. После этого инцидента его, ему позволили вернуться в свою страну. Оскорбленный, он отправился в Ганготри, в Гималаях и наложил на себя суровые эпитимии, чтобы умилостивить Господа Шиву. Он попросил у него благословения, позволявшего ему победить пандавов хотя бы поодиночке. Затем началась битва на Курукшетре, и он принял сторону Дурьоданы. В первый день он бился с Махараджи Друпадой, затем с Виратой, а потом с Абиманью. Когда семеро великих военачальников, окружив Абиманью, безжалостно убивали его, Пандавы пришли ему на помощь, но по милости Господа Шивы Джайадрата с великим умением отразил их натиск. Тогда Арджуна поклялся убить его. Убить его. Услышав это, Джайадрата струсив, хотел покинуть поле боя и попросил Кауравов разрешения на это, но ему было отказано. Более того, ему даже пришлось сражаться с Арджуной, и во время их боя Господь Кришна напомнил Арджуне, что по благословению данному Джайадрате Господом Шивой Всякий, кто уронит на землю его голову, непременно умрет. Поэтому он посоветовал Арджуне бросить голову Джая Драдхи прямо на колени его отцу, совершавшему аскезу вместе паломчества Саманта Панчака. Арджуна так и поступил. Отец Джая Драдхи удивился, обнаружив у себя на коленях отрубленную голову. Он тотчас же сбросил ее на землю и тут же умер, причем его лоб раскололся на семь частей. Соче Брата Ума Синат Мада Ишвароме Татпада Падман Абавая Баджанти Бавяха Мам Шранта Виха Вахам Арио Ратино Бувистам На Прахаран Яд Анубаба Нераста Читаха It was by his mercy only that my enemies uh, neglected to kill me when I descended from my chariot to get water from my thirsty horses. And it was due to my lack of esteem for my Lord that I dared engage him as my chariot driver for he is worshiped and offered service by the best men to attain salvation. <laughs> Только по его милости мои враги упустили возможность убить меня, когда я сошел с колесницы, чтобы добыть воду для моих истомленных жаждой лошадей. Только из-за недостатка почтения к нему я посмел использовать его как своего колесничего, 
так как ему поклоняются и служат лучшие люди, желая обрести спасение. Supreme Lord, the Personality of Godhead, uh, Sri Krishna, is the object of worship for both the impersonal and the person of the Lord. The impersonalist worship his glowing effulgence emanating from his transcendental body of eternal bliss. The bliss and knowledge of the devotee worship him as the Supreme Personality of Godhead. Those who are below, even the impersonalist, consider him to be one of the great historical personalities. The Lord, however, descends to attract all by his specific transcendental pastime, and thus he plays the role of the most perfect master, friend, son, and lover. His transcendental relation with Arjuna was in friendship, and the Lord therefore played the part perfectly as he did with his parents, lovers, and wives. While the devotee plays in such a perfect transcendental relation, he forgets by the, by the internal potency of the Lord that his friend or son is the Supreme Personality of Godhead, although sometimes the devotee is bewildered by the acts of the Lord. After the departure of the Lord, Arjuna was conscious of his great friend, but there was no mistake on the part of Arjuna, nor any ill estimation of the Lord. Intelligent men are attracted by the transcendental acting of the Lord, with the pure, unalloyed devotee like Arjuna. Верховный Господь, Личность Бога Шри Кришна, объект поклонения и для имперсоналистов, и для преданных Господа. Имперсоналисты поклоняются ослепительному сиянию, которое исходит из его трансцендентного тела, имеющего вечную форму и обладающего вечным блаженством и знанием, а преданные поклоняются ему как Верховной Личности Бога. Те же, кто стоит даже ниже имперсоналистов, считают его одной из великих исторических личностей. Господь, однако, не сходит, чтобы привлечь своими особыми трансцендентными играми всех, и поэтому играет роль идеального господина, друга, сына и возлюбленного. Его трансцендентные отношения с Арджуной были дружескими, и Господь, как и со своими родителями, возлюбленными и женами, в совершенстве исполнял свою роль. Играя свою роль так, э, в таких совершенных трансцендентных отношениях под воздействием внутренней энергии Господа, преданно забывает, что его друг или сын – верховная личность Бога, хотя иногда действия Господа и приводят его в недоумение. После того, как Господь покинул мир, Арджуна осознал, кем был его великий друг, но и прежде он не заблуждался на этот счет, и в его отношении к нему не было ничего дурного. Разумных людей привлекают рассветные отношения Господа с Арджуной, чистым, беспримесным, преданным Господа. In the war field, scarcity of water is a well-known fact. Water is very rare there, and both the animals and men working strenuously on the battlefield constantly require water to quench the thirst. Especially wounded soldiers and generals feel very thirsty at the time of death. It sometimes happens that simply for want of water, one has to die unavoidably. Such scarcity of water was solved by the battle of Chaitra by means of boring the ground. By Krishna's grace, water can easily be obtained from any place if there is facility for boring the ground. The modern system works on the same principle boring the ground, but modern engineers are still unable to immediately dig a well whenever necessary. It appears, however, in the history as far back as the days of the Pandavas, the big generals like Arjuna could at once supply water even to the horses, and what to speak of men, by drawing water from underneath the hard ground, simply by penetrating with a sharp arrow, a method still unknown to modern science. That's for sure. That is for sure. Общее известно, что на поле боя никогда не бывает достаточно воды. Вода – редкость в таких местах, но и людей, и животных, напряженно трудящихся на поле боя, мучит жажда, и они постоянно нуждаются в воде, чтобы удалять ее. Особую жажду испытывают в момент смерти раненые солдаты и военачальники, и бывает так, что человек умирает только из-за отсутствия воды. Но проблема нехватки воды была решена на поле битвы Курукшетра с помощью бурения. По милости Бога, в любом месте можно было легко получить воду, 
если было чем пробурить землю. В наше время применяется тот же принцип бурения скважин, но нынешние инженеры все еще не могут сразу бурить землю в любом месте, где это необходимо. Однако из истории яствует, что во времена пандовов такие великие военачальники, как Арджуна, могли быстро обеспечить водой даже лошадей, не говоря уже о людях, добывая воду из-под поверхности земли, которую пробивали острой стрелой, то есть пользуясь методом, до ныне неизвестным ученым. Я не знаю, ли это до сих пор существует, но когда я был маленьким, то были такие э, очень известные супергерои в комиксах. One was green arrow. Один был зеленая стрела. And another one was something like that. So, but they had all these arrows, you know, they had so many arrows with the saw that could cut through the wall and so many different arrows. So they must have been reading Mahabharata or Ramayan to get the idea of so many different arrows. But these were all mechanical. They didn't know about the mantras. They had the idea of all this. Один был зеленая стрела, и другой был тоже что-то что похожее на него, точно не помню. И, в общем, у них были такие разные стрелы, которые выполняли разные функции. Какие-то стрелы могли пробивать стену, какие-то что-то еще делать. Но все эти стрелы, они были механические, то есть они не управлялись с помощью мантр. И, наверное, создатели этих комиксов, они что-то слышали о Махабарате. Nirman, Yudara, Luchira, Smith, the show, Vitani, a part the hair, Juna, Sake, Kuru, Nandaneti, Sanjal, Vitani, Naradeva, Redis, Prisani, Smart Tour, Utanti, Redayam, Mama, Mada, Masya. O King. His jokes and frank talks were pleasing and beautifully decorated with smiles. And he would address me, O son of Prita, O friend, O son of the Kuru dynasty. All such hearty dealings are now remembered by me, and thus I am overwhelmed. О царь, его шутки и искренние разговоры были приятны и украшены улыбками. Он обращался ко мне, о сын Притхи, о друг, о сын рода Куру. Я вспоминаю о его душевном отношении ко мне, и эти воспоминания переполняют меня. Generally, both of us used to live together and sleep, sit and loiter together. Same, and at the time of advertising oneself for acts of chivalry, Sometimes, if there were any regularity, I used to approach him by saying, my friend, you were very truthful. Even in those hours when his value was minimized, he being the supreme soul, used to tolerate all these utterings of mine, excusing me exactly like a true friend, excuses his true friend or a father excuses his son. Мы часто жили вместе и спали, сидели рядом и прогуливались. И когда он восхвалял себя за проявленное геройство, я, замечая какие-либо несоответствия, упрекал его, говоря, «Мой друг, ты очень правдив». Но даже в эти минуты, когда его величие принижалось, он, будучи высшей душой, сносил все эти слова, прощая меня, как искренний друг прощает своего друга или отец сына. Since the Supreme Lord Sri Krishna is all perfect and his transcendental pastimes with his pure devotees 
never lack anything in any respect, either as a friend, son, or lover. The Lord relishes the reproaches of friends, parents, or fiancés, fiancés, more than the Vedic hymns offered to him by the great learned scholars and religionists in an official fashion. Поскольку Верховный Господь Шри Кришна все совершения в Его трансцендентных играх со своими чистыми преданными никогда не бывает недостатка ни в чем, какую бы роль Он при этом не играл, друга, сына или возлюбленного. Господу доставляют большое наслаждение упреки друзей, родителей или невест, чем ведические гимны, которые торжественно возносят Ему великие эрудированные ученые и священнослужители». Soham Nipendra Rahita Purusho Tamena Satya Priyena Suridra Surida Vidayena Sunya Advan Yurukrama Parigraham Angat Raksham Gopire Asadvir Abaleva Virajito Smi O Emperor I am now separated from my friend and dear most well-wisher, the Supreme Personality of Godhead. Therefore, my heart appears to be void of everything. In his absence, I have been defeated by a number of infidel coward men while I was guarding the bodies of all the wives of Krishna. O Imperator, сейчас я разлучен с моим другом и доброжелателем, ближе которого у меня никого не было, верховной личностью Бога. Поэтому мое сердце как будто совершенно опустело. В отсутствии Кришны, когда я был телохранителем при его женах, меня одолела толпа пастухов-язычников. And how such mundane coward men could touch the bodies of the wives of Lord Krishna, who were under the protection of Arjuna. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has justified the contradiction by research in the Vishnu Purana and Brahma Purana. In these Puranas, it is said that once the fair denizens of heaven pleased us of Vakramuni by their service and were blessed by the Muni to have the Supreme Lord as their husband. Asavakra Muni was curved in eight joints of his body, and thus he used to move in a particular curved manner. The daughters of the demigods could not check their laughter upon seeing the movements of the Muni. And the Muni, being angry with them, cursed them that they would be kidnapped by rogues, even though they would get the Lord as their husband. Later on, the girls again satisfied the Muni by their prayers, and the Muni blessed them that they would agree gain their husband, even after being kidnapped by the rogues. So in order to keep the words of the great Muni, the Lord himself kidnapped his wife from the protection of Arjuna. Otherwise, they would have had once vanished from the scene as soon as they were touched by the rogues. Besides that, some of the gopis who prayed to become wives of the Lord returned to their respective positions after their desire was fulfilled. After the departure of Lord Krishna, he wanted all his entourage back to Godhead and they were called back under different conditions only. I need a quick break. It will be more quick than usual. В этом стихе заключен важный вопрос. Как же случилось, что Арджуну победила толпа низких пастухов и как эти обычные пастухи могли коснуться тел жон... Господа Кришны, который защищал Арджуна. Шила Вишванатха Чакравачи Кахур объяснил это противоречие, исследовав Вишну Пурану и Брама Пурану. В этих Пуранах говорится, что однажды небожительница умилостивила. 
В этих Куранах говорится, Nayar, что однажды небожительницы у милости вели своим служением Ашхабад Румуни, и тот благословил их, сказав, что они могут стать женами Верховного Господа. Тело Аштавак Римуни было искривлено в восьми суставах, и поэтому, когда он весь изогнутый передвигался, это выглядело очень забавно. Дочери полубогов не смогли сдержать смеха при виде его движений, и разгневавшись на них, Муни проклял их, сказав, что их захватят разбойники, несмотря на то, что Господь будет их мужем. Позже девушки вновь умилости, умилости вели Муни своими молитвами, и он благословил их, сказав, что они вновь обретут своего мужа, даже после того, как их похитят разбойники. Поэтому, желая, чтобы исполнилось э, предсказание великого Муни, Господь сам похитил своих жен, хранил их Арджуна, а иначе они бы сразу же исчезли со сцены, едва разбойники прикоснулись бы к ним. Кроме того, некоторые гопи, молившиеся о том, чтобы стать женами Господа, удовлетворив это желание, вновь заняли свое прежнее положение. Господь Кришна после своего ухода хотел вернуть все свое окружение к себе, и все они были призваны обратно к Богу, но при различных обстоятельствах. I used to be here with a lot of 
reading about Arjuna's intense feelings of separation from Krishna. He was just like the gopis. Just couldn't live, you know, he was so depressed. Okay, I'm back. Jai. Said boy, Danus ta ish shava sarato hayaste so hum rati nipatayo yata anamanti sarvam chanena tad abud asad isha riktam basman hutam kuhaka radam evoptam usham. I have the very same Gandiva bow, the same arrows, the same chariot drawn by the same horses. And I use them as the same Arjuna to whom all the kings offered their due respect. But in the absence of Lord Krishna, all of them at a moment's notice have become null and void. It's exactly like offering clarified butter unto the ashes, accumulating muddy with a magic wand and sowing seeds on a barren field. Со мною тот же лук Гандива и стрелы и колесницы запряжены теми же лошадьми, и я пользуюсь ими как Арджуна, перед которым склонялись все цари. Но в отсутствии Господа Кришны все это мгновенно утратило свою силу. Пользоваться этим сейчас все равно, что лить топленое масло в залу, копить деньги, созданные с помощью волшебной палочки, или бросать семена в бесплодную землю. As we have discussed more than once. One should not be puffed up by borrowed plumes. All energies and powers are derived from the Supreme Source, Lord Krishna. And they act as long as he desires and cease to function as soon as he withdraws. All electrical energies are received from the powerhouse. And as soon as the powerhouse stops applying energy, the bulbs and machines are of no use. In a moment's time, such energies can be generated or withdrawn by the supreme will of the Lord. Как мы уже неоднократно говорили, не следует кричиться зем... э, заебным павлиним хвостом. Все энергии и силы исходят из высшего источника Господа Кришны, действуют до тех пор, пока Он того желает, и прекращают свою деятельность, как только Он забирает их. Вся электроэнергия поступает от электростанции, и как только электростанция прекращает ее подачу, электролампы становятся бесполезными. Эти энергии могут появляться или возвращаться в Господа по его верховной воле в мгновение ока. Без благословения Господа материальная цивилизация и детская игра. Especially in, in winter, when it's raining a lot. But it's usually very quick, right? Yeah. When that big thing happened in New York, when the power was off for a week or something. Wow, really? There's a famous blackout. Uh, so it's very started... interesting. When because here we see the will of the Lord. Hmm. They had one tower, you know, to transfer the electricity to New York City or something. Гурмана спрашивает, или у нас бывали такие перебои с электричеством в Израиле? Я говорю, что обычно это часто бывает, особенно зимой, когда бури, дожди. Но у нас это все быстро, быстро чинят. И он говорит, что недавно в Нью-Йорке был такой blackout, что электричества не было целую неделю. Там есть только одна станция, которая посылает электричество в Нью-Йорк. И если бы что-то случилось с той электростанцией, то, то другая бы ее заменила. So it'd be quick, yeah? И тогда это было бы быстро. Then they had a third one also. И также там была еще третья электростанция. And lightning hit all three of them. Bam, bam, bam. И молния ударила во все три эти электростанции. So that's why it took him so long to get it going again. 
И поэтому заняло очень, много, ну, очень долго, пока это все починили. Целую неделю у меня было без электричества. Really, и Гуру Мараш you know, говорит, что это, это очень like такое необычное такое ощущение и очень интересно. То есть можно тут увидеть, как действует воля Господа. В Африке это постоянно происходит. Потому что правительство особо не заботится о том, чтобы это все работало. И люди, которые продают электрогенераторы, они иногда подкупают правительство, чтобы они так выключали электричество на какое-то время, чтобы люди покупали у них эти генераторы. Material civilization without the blessing of the Lord is child play only. As long as the parents allow the child to play, it is all right. As soon as the parents withdraw their permission, the child has to stop. Human civilization, all activities thereof, must be dovetailed with the supreme blessing of the Lord. And without this blessing, all advancement of human civilization is like the decoration on a dead body. It is said that the dead civilization and its activities are something like the pouring of clarified butter on ashes, the accumulation of money by a magic wand, and sowing seeds on barren land. Без благословения Господа материальная цивилизация лишь детская игра. Пока родители разрешают ребенку играть, все в порядке. Но по первому их желанию он вынужден прекращать свои игры. Следовательно, человеческую цивилизацию и всю ее деятельность необходимо связать с высшим благословением Господа. Без такого благословения прогресс человеческой цивилизации подобен украшению мертвеца. We just pour it on the ashes. It's useless waste of ghee. And... Например, когда мы производим жертвенное, то есть огненное жертвоприношение, и мы льем ги в огонь, и таким образом мы предлагаем ги Господу, потому что огонь – это как представитель Господа. Но если мы будем лить ги в золу, то никакого, то есть это не имеет никакого смысла. And there's some land that where things won't grow, you know. So if we try to plant seeds there. Anyway. И также, если мы будем э, сеять зерна в без э, неплодотворную землю, то это тоже не принесет своих результатов. Simple uh, ideas. Rajam Stvayanu Krishtanam Suridam Na Sarit Pure Vipashapa Vimudanam Vignatam Mushtibir Mita Varunim Mad Madviram Titva Madon Matita Chetasam Ajanatam Ivanonyam Chatu Pancha Musheshita. O King, since you have asked me about our friends and relatives in the city of Dwarka, I will inform you that all of them were cursed by the Brahmanas, and as a result, they all became intoxicated with wine made from putrefied rice and fought among themselves with sticks not even recognizing one another. Now all but four or five of them are dead and gone. О, царь, в ответ на твой вопрос о наших друзьях и родственниках в Двараке я могу сообщить тебе, что все они были прокляты браманами, в результате чего, опьянев от вина, сделанного из прокисшего риса, 
Они бились друг с другом на палках, не узнавая один другого. И сейчас все они, кроме четырех или пяти человек, мертвы. Митто негранти бутани бабаянти чаян митта. Actually, it is all due to the supreme will of the Lord, the personality of Godhead. Sometimes people kill one another, and other times they protect one another. На самом деле все это произошло по высшей воле Господа, личности Бога. Иногда люди убивают друг друга, а иногда защищают. According to the anthropologists, there is nature's law of struggle for existence and survival of the fittest. But they do not know that behind the law of nature is the supreme direction of the supreme personality of God in. In the Bhagavad Gita, it is confirmed that the law of nature is executed under the direction of the Lord. Whenever, therefore, there is a peace in the world, it must be known that it is due to the good will of the Lord. And whenever there is upheaval in the world, it is also due to the supreme will of the Lord. Not a blade of grass moves without the will of the Lord. Whenever, therefore, there is disobedience of the established rules, enacted by the Lord, there is war between men and between nations. The surest way to the path of peace, therefore, is dovetailing everything with the established rule of the Lord. The established rule is that whatever we do, whatever we eat, whatever we sacrifice, and whatever we give in charity must be done to the full satisfaction of the Lord. No one should do anything, eat anything, sacrifice anything or give anything in charity against the will of the Lord. Как утверждают антропологи, в природе действует закон борьбы за, су за существование и выживание наиболее приспособленных. Но ученые не знают, что за этим законом стоит высшая воля Верховной Личности Бога. В Бхагавадгите подтверждается, что этот закон природы действует под управлением Господа. Поэтому, если в мире воцаряется покой, то нужно понимать, что это произошло по доброй воле Господа. Если же возникают беспорядки, то это тоже происходит по высшей воле Господа. Без воли Господа и травинка не шелохнется. Поэтому, когда люди перестают подчиняться правилам, утвержденным Господом, между ними и между государствами начинаются войны. Следовательно, самый надежный путь к миру привести все в соответствии с правилами, установленными Господом. Discretion is a better part of valor, and one must learn how to discriminate between actions which may be pleasing to the Lord and those which may not be pleasing. Action is thus judged by the Lord's pleasure or displeasure. There is no room for personal whims. We must always be guided by the pleasure of the Lord. Such action is called yoga, karma, su, koshalam or actions performed which are linked to the Supreme Lord, that is the art of doing a thing perfectly. Установленное Господом правило гласит, что бы мы ни делали, что бы ни ели, ни приносили в жертву и не подавали как милостыню, должно делаться для полного удовлетворения Господа. Ничего не следует делать, есть, приносить в жертву и подавать как милостыню вопреки воле Господа. Береженного Бог бережет, Поэтому мы должны как следует научиться различать действия, доставляющие удовольствие Господу, и те, которые могут ему не понравиться. Таким образом, действие оценивается по тому, насколько оно угодно или не угодно Господу. Для личной прихоти тут нет места. Нашим ориентиром всегда должно быть удовлетворение Господа. Эти действия называются йогах карма сукаушалан, то есть действия, связанные с Верховным Господом. В этом состоит искусство совершенного исполнение деятельности. 
Ube Sukita Duskrite Tasmad Yogaya Yujaswa Yoga Karma Sukoshana. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Человек, занимающийся преданным служением, поднимается выше над, над любыми действиями, поэтому стремись к, к йоге. В общем, это цитата из Бхагавадгиты. Извините, стих я не нашла так быстро, поэтому так, такой перевод. Since time immemorial, each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of the Bhagavad Gita, which teaches one to surrender to the Lord, Sri Krishna in all respects, and become liberated from the chain victimization of action and reaction. Birth after birth, Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, purifying process О, я нашла этот стих, поэтому слушайте его перевод. Это Бхагавад Гита 2.50. Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти, посвяти жизнь йоге, которая является искусством деятельности. И комментарии. За живым существом с незапамятных времен тянется вереница последствий его хороших и дурных поступков. От того оно постоянно пребывает в невежестве и не знает своей истинной природы. Избавиться от невежества можно, внимая наставлениям Бхагавадгиты, которые призывают человека безраздельно предаться Господу Кришне и разорвать заколдованный круг действий и их последствий, в котором каждый вращается из жизни в жизнь. Uh, in, from China, I get questioned all the time. They talk about something, is that karma? Is that karma? No. Bhagavad Gita says over and over again, like everything is karma. Whatever is happening to us and to other people. Many Chinese people often ask me when I read something, is this karma? 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 And in Bhagavad Gita, Krishna says that everything is karma. Is this karma? Jaloka Sam Jalaya Dvan Mahanto Dant Yanish Yasha Durbalam Palino Rajan Mahanto Palino Mita Evam Balish Tire Yadu Beer Mahad Beer Itaran Vibu Yadun Yadu Beer Anyon Yam Ubaram Sanja Haraha. O king, it's in the ocean of the bigger and stronger aquatic. Swallow up the smaller and weaker ones. So also the Supreme Personality of Godhead to lighten the burden of earth has engaged the stronger Yadu to kill the weaker and the bigger Yadu to kill the smaller. О царь, как в океане более крупные и сильные обитатели вод проглатывают меньших и более слабых, так и Бог, верховная личность, чтобы облегчить бремя земли, побудил более сильных ядовов убивать более слабых, больших ядовов убивать меньших. I, I Somebody must have read the Bhagavatam. That's, that's the material world. 
strong exploit a week. Я раньше говорил о том, что есть такая английская поговорка, что большая рыба поедает yeah. мелкую, и, видимо, тот, кто придумал эту поговорку, читал Багова там. И таким образом Got работает you, uh... материальный мир, что слабый он, он использует, то есть сильный использует слабых. Кшатрия supposed to mean to protect, strong protect the weak. Кшатрия, он, его долг защищать слабых, то есть он сильный и он должен защищать слабых. But the uh, demons, the strong, exploit the weak. Но сильные демоны они используют слабых. The rich exploit the poor. Богатые используют бедных, эксплуатируют. You know, just like now they made these big stores and then they put all the small shops out of business. Then they make the online shopping and puts everyone out. Then all the people that used to have their own shop and had personal relationships, they have to just work in the rich man's factory, the rich man's department store. Just как, например, putting something in front of them. Большие the сети uh, открывают огромные супермаркеты, и из-за этого маленькие магазины, маленькие бизнесы не теряют свою работу или начинают продавать все онлайн по интернету и тогда все магазины теряют свою работу и сейчас люди у которых раньше были свои маленькие магазинчики свой семейный бизнес у которых была личная то есть они поддерживали личные отношения с своими клиентами они сейчас работают на каких-то заводах и фабриках чтобы заработать на жизнь Because in the material world there is disparity between conditions, so due to everyone's desire to lord it over the material resources, this very mentality of lording it over the material nature is the root cause of conditional life. And to give facility to such imitation lords, the illusory energy of the Lord has created disparity between conditioned living beings by creating the stronger and the weaker in every species of life. The mentality of lording it over the material nature and creation has naturally created a disparity, and therefore the law of struggle for existence in the spiritual world, period. In the spiritual world, there's no such disparity, nor is there any struggle for existence. In the spiritual world, there's no struggle for existence because everyone exists eternally. There is no disparity because everyone wants to render service to the Supreme Lord. And no one wants to imitate the Lord by becoming the beneficiary. The Lord, being the creator of everything, including the living beings, factually is the proprietor and enjoyer of everything. That be. But in the material world, by the spell of Maya or illusion, this eternal relation with the Supreme Personality of God it is forgotten. And so the living being is conditioned under the law of struggle for existence and survival of the fittest. Из-за желания каждого господствовать над материальными ресурсами между обусловленными душами в материальном мире постоянно существует неравенство, и потому борьба за существование и выживание наиболее приспособленных является законом этого мира. Это же стремление к господству над материальной природой – коренная причина обусловленной жизни. Чтобы предоставить этим подражателям Господа все возможности, иллюзорная энергия Господа создала неравенство между обусловленными живыми существами, порождая в каждом виде жизни сильных и слабых. Стремление господствовать над материальной природой и творением, естественно, породило неравенство, а следовательно и закон борьбы за существование. В духовном мире нет ни подобного неравенства, ни борьбы за существование. Там нет борьбы за существование, потому что каждый там существует вечно. Там нет неравенства, потому что все хотят служить Верховному Господу, и никто не хочет становиться наслаждающимся, имитируя Господу, Господа. Поскольку Господь – Творец всего, в том числе и живых существ, Он истинно наслаждающийся и владыка всего сущего, но чары Майи, иллюзии материального мира заставляют нас забыть эти вечные отношения с Верховной Личностью Бога, и живое существо попадает под власть закона борьбы за существование и выживание самых приспособленных.
Desha Kalarta Yuktani, Rit Tapo Pashamani Cha, Arant Smaratas Chittam, Govinda Vihitani Me. Now I am attracted to those instructions imparted to me by the personality of Godhead because they are impregnated with instructions for relieving the burning heart in all circumstances of time and space. Сейчас для меня стали притягательными наставления, данные мне личностью Бога Говиндой, ибо они изобилуют поучениями, способными в любых обстоятельствах и в любое время охладить пылающее сердце. Here in Arjuna refers to the instructions of the Bhagavad Gita, which were imparted to him by the Lord on the battlefield of Kurchetra. The Lord left behind him the instructions of the Bhagavad Gita, and not for the benefit of Arjuna alone, but also for all time and in all lands. The Bhagavad Gita being spoken by the Supreme Personality of Godhead is the essence of all Vedic wisdom. It is nicely presented by the Lord himself for all who have very little time to go through the vast Vedic literatures like the Upanishads, Puranas, and Vedanta Sutras. It is put within the study of the great historical effort Mahabharata, which was especially prepared for the less intelligent class, women, laborers, and those who are worthless descendants of the prominent chatris and higher sections of the Vaishyas. The problem which arose in the heart of Arjuna and the battlefield of Kurchetra is solved by the teachings of the Bhagavad Gita. Again, After the departure of the Lord from the vision of the earthly people, and Arjuna was face to face with being vanquished in his acquired power and prominence, he wanted again to remember the great teachings of the Bhagavad Gita, just to teach all concerned that the Bhagavad Gita can be consulted in all critical times, not only for solace from all kinds of mental agony, but also for the way out of the great entanglements which now embarrass one in some critical hour. В этом стихе Арджуна говорит о наставлениях Бхагавад Гиты, которые Господь дал ему на поле битвы Курукшетра. Господь оставил после себя наставления Бхагавад Гиты не только на благо одного Арджуны, но для всех времен и земель. Бхагавад Гита поведана верховной личностью Бога, суть всей ведической мудрости. Сам Господь прекрасно изложил ее для тех, у кого мало времени на изучение всех обширных ведических писаний – Упанишат, Уран и Веданта Сутры. Она включена в великий исторический эпос Махабарату, произведение, специально предназначенное для не очень разумных людей, женщин, рабочих и недостойных потомков браманов, кшатриев и высших слоев вайшьев. Проблема, возникшая в сердце Арджуны на поле битвы Курукшетра, была разрешена наставлениями Бхагавадгиты. И вновь после того, как Господь скрылся от зора земных людей, Арджуна, столкнувшись с тем, что его сила и высокое положение на веки утрачены, захотел вспомнить великие наставления Бхагавадгиты, только чтобы показать всем, что в Бхагавадгите всегда можно обращаться в критические моменты, и не только за облегчением религиозных, психических, различных психических страданий, но и чтобы найти выход из больших затруднений, которые могут в критический час поставить человека в тупик. There was one other incident before, sometime after the battle and Arjuna and Krishna were together and Arjuna told Krishna, I can't remember, can you repeat it? Был также другой случай, недолго после битвы на Курукшетре, Арджуна, он сказал Кришне, что он не может вспомнить его наставление, не мог бы он повторить. And Krishna said, I don't remember either. А Кришна сказал, а я тоже не помню. So he told some other instructive stories. И поэтому он рассказал какие-то другие э, обучающие истории, поучительные истории. И когда Санатана Госвами попросил Господа Чайтани повторить то, 
чему он обучал э, Сарвабому Батачарю, когда он объяснял стих от Марамы? Господь Читань также сказал, я не помню. Но он сказал, я не помню, но ничего, что-нибудь придумаю. И э, он э, объяснил Сарвабон Батачари этот стих 18 раз. То есть 18 разных И этого было достаточно для того, чтобы убедить Сарвабома в том, что Господь Читания является Верховной Личностью Бога. Но затем он объяснил этот стих 64 способами Саната Негуслами. Видимо, Саната не была это более интересно, чем Сарвабоми. Anyway, the merciful Lord left behind him the great teachings of the Bhagavad Gita so that one can take the instruction of the Lord even when he is not visible to material eyesight. Material senses cannot have any estimation of the Supreme Lord, but by his inconceivable power, the Lord can incarnate himself to the sense perception of the conditioned souls in a suitable manner through the agency of matter, which is another form of the Lord's manifested energy. Thus the Bhagavad Gita or any authentic scriptural sound representation of the Lord is also an incarnation of the Lord. There is no difference between the sound representation of the Lord and the Lord himself. One can derive the same benefit from this Bhagavad Gita as Arjuna did in the personal presence of the Lord. Милостивый Господь оставил великое учение Бхагавангиты, чтобы можно было получить наставление от Господа даже тогда, когда он не виден для материальных глаз. Материальные чувства не способны воспринимать Верховного Господа, но Господь может воплотиться с помощью своей непостижимой силы, используя для этого материю, которая также является одной из форм проявления энергии Господа, так, чтобы обусловленные души могли воспринимать его с помощью своих чувств. Таким образом, Бхагавадгита или любой другой звуковой образ Господа, явленный в словах истинных писаний, также является его воплощением. Нет никакой разницы между звуковым образом Господа и самим Господом. Из Бхагавадгиты можно извлечь то же благо, какое Арджуна получил от личного общения с ним. Faithful human being who is desirous of being liberated from the clutches of material existence can very easily take advantage of the Bhagavad Gita. And with this in view, the Lord instructed Arjuna as if Arjuna were in need of it. In the Bhagavad Gita, five important factors of knowledge have been delineated pertaining to the one, the Supreme Lord, two, the living being, three, nature, four, time and space, five, the process of activity of karma. Out of these, the Supreme Lord and the living being are qualitatively one. The differences between the two have been analyzed as the difference between the whole and the part and parcel. Nature is inert matter displaying the interaction of the three different modes and eternal time and unlimited space are considered to be beyond the existence of the material nature. Activities of the living being are different varieties of aptitudes which can entrap or liberate the living being within and without material nature. All these are subject matters are concisely discussed in the Bhagavad Gita and later the subject matters are elaborated in the Srimad Bhagavatam for further enlightenment. Out of the five subjects, the Supreme Lord, the living entity, nature and time and space are eternal but the living entity, nature, and time are under the direction of the Supreme One, who is absolute and completely independent of any other control.
Верующий человек, желающий вырваться из тисков материального существования, может с легкостью воспользоваться Бхагавадгитой, и Господь, имея это в виду, давал наставление Арджуне, как если бы тот нуждался в этом. В Бхагавадгите изложены пять важных составных частей знания, описывающих первое – Верховного Господа, второе – живое существо, третье – природу, четвертое – время и пространство, и пятое – процесс деятельности. Из них Верховный Господь и живое существо качественно едины. Различие между ними описывается как различие между целым и его неотъемлемой составной частицей. Природа – это инертная материя, проявляющаяся, вза... проявляющая взаимодействие трех гун, а вечное время и безграничное пространство считаются находящимися за пределами существования материальной природы. Деятельность живого существа определяется его различными наклонностями и может либо приковать живое существо к материальной природе, либо освободить из нее. В Бхагавадгите эти темы обсуждаются кратко. Более подробно их описание содержится в Шимат Бхагавата. Из этих пяти категорий Верховный Господь, живое существо – Природа, время и пространство вечны, но живое существо, природа и время подвластны Верховному Господу, абсолютному и совершенно независящему ни от, как, ни от кого другого. Верховный Господь является Верховным Повелителем. Материальная деятельность живого существа не имеет начала, но ее можно исправить качественно, сделав духовной. Так можно положить конец материальным по своей природе последствиям этой деятельности». Supreme Lord is the supreme controller. The material activity of the living being is beginningless, but it can be rectified by transferal into the spiritual quality. Thus it can cease its material qualitative reactions. Both the Lord and the living entity are cognizant and both have the sense of identification of being conscious as a living force. But the living being under the condition of material nature called the Mahatattva, misidentifies himself as being different from the Lord. The whole scheme of the Vedic wisdom is targeted to the aim of eradicating such a misconception and thus liberating the living being from the illusion of material identification. When such an illusion is eradicated by knowledge and renunciation, the living being revives his real identity as an individual being on the same transcendental platform as the Lord. As conscious beings, both the Lord and the living being are responsible actors and enjoyers also. The sense of enjoyment in the Lord is real, but such a sense in the living being is a sort of wishful desire only. This difference in consciousness is a distinction of the two identities, namely the Lord and the living being. Otherwise, there is no difference between the Lord and the living being. The living being is therefore eternally one and different simultaneously. The whole instruction of the Bhagavad Gita stands on this principle. Верховный Господь является Верховным Повелителем. Материальная деятельность живого существа не имеет начала, но ее можно исправить качественно, сделав духовной. Так можно положить конец материальным по своей природе последствиям этой деятельности. И Господь, и живое существо обладают сознанием, и у того и у другого есть чувство индивидуальности, сознание себя жизненной силой. Но обусловленная материальной природой, называемой Махататвой, живое существо ошибочно считает себя отличным от Господа. Вся система ведической мудрости нацелена на искоренение этой ложной концепции и на освобождение живого существа от иллюзии материального самоотождествления. Когда благодаря знанию и отрешенности эта иллюзия рассеивается, Живые существа становятся способными сами отвечать за свои поступки и наслаждения. Чувство наслаждения, которое испытывает Господь, реально, но у живого существа оно является всего лишь чем-то вроде неизбыточного желания. Эта разница в сознании и отличает эти две личности – Господа и живое существо. Между Господом и живым существом нет никаких иных различий. Следовательно, живое существо всегда одновременно и едино, и отлично – все учение, все учение Бхагавадгиты строится на этом принципе. Окей. Okay. Yeah. Bhagavad-gita, the Lord and the, 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 
is also described as sanatana, and the living being is invited to live in the sanatana existence of the Lord. And the process which can help a living being to approach the Lord's abode, where the liberated activity of the soul is exhibited, is called sanatan dharma. One cannot, therefore, reach the eternal abode of the Lord without being free from the misconception of material identification. And the Bhagavad Gita gives us the clue how to achieve this stage of perfection. The process of being liberated from the misconception of material identification is called in different stages, fruitive activity, empiric philosophy, and devotional service up to transcendental realization. Such transcendental realization is made possible by dovetailing all the above items in relation with the Lord. Prescribed duties of the human being as directed in the Vedas can gradually purify the sinful mind of the conditioned soul and raise him to the stage of knowledge. В Бхагавад Гите Господь и живые существа описаны как санатана вечная и обитель Господа, лежащая далеко за пределами материального неба, также называется санатаной. Живому существу открыт доступ к бытие Господа, санатану, и метод, с помощью которого оно может приблизиться к обители Господа, где проявляется свободная деятельность души, называется санатана дармой. Но не освободившись от ложной концепции отождествления себя с материей, Невозможно достичь вечной обители Господа, и Бхагавад Гита дает ключ к достижению этой стадии совершенства. Процесс освобождения от ложной концепции материального самоотождествления на различных стадиях называется по-разному – кармической деятельностью, эмпирической философией и преданным служением, вплоть до ступени трансцендентного самоосознания. Такое трансцендентное самоосознание становится возможным, если все вышеупомянутое связывать с Господом. This purified stage of acquiring knowledge becomes the basis of devotional service to the Lord. As long as one is engaged in researching the solution of the problems of life, his knowledge is called jnana, or purified knowledge. But on realizing the actual solution of life, one becomes situated in the devotional service of the Lord. Bhagavad Gita begins with the problem of life by discriminating the soul from the elements of matter and proves by all reason and argument that the soul is indestructible in all circumstances and that the outer covering the body, the matter, the mind and body change for another term of material existence, which is full of miseries. Bhagavad Gita is therefore meant for terminating all different types of miseries. And Arjuna took shelter of this great book of knowledge, which had imparted to him during the Kurukshetra battle. Исполняя предписанные обязанности, упомянутые в Ведах, обусловленная душа может постепенно очистить греховный ум и подняться до уровня знания. Эта чистая ступень обретения знаний становится основой преданного служения Господу. Если человек занят поисками разрешения проблем жизни, его, его знания называют гьяной или очищенным знанием, но найдя истинное решение этих проблем, он приходит к преданному служению Господу. Бхагавад Гита с самого начала обращается к проблемам жизни – описывая отличия души от материальных элементов и убедительно и обоснованно доказывает, что в любых обстоятельствах душа неразрушима, а внешнее покрытие материи, тела и ум меняются с началом нового цикла, исполненного страданий материального существования. Следовательно, Бхагавадгита призвана прекратить все страдания, и Арджуна нашел прибежище в этом великом знании, преданном, э, переданном ему во время битвы на Курукшетре. Окей. Okay. Спасибо. And Dinanath wanted to ask some questions. I meant to do it first. So you still there, Dinanath? You have the questions? Dinanath, у тебя были вопросы? Гуру Марадж готов на них ответить. Хари Кришна, примите мои поклоны. Гурдев, примите мои поклоны, пожалуйста. Да, я хотел спросить насчет силы правопады, когда было удивление силы правопады. Мне было просто очень интересно, я как бы про всю про, про я много не знаю, но мне было интересно, когда он был грехастхой, какие божества у него были, или как бы, ну, 
вот это мне интересно, да. Uh, he wanted to ask about Shila Prabhupada when in the time when he was uh, in Grihastha Ashram, what kind of deities he had? I don't know. Gurmash не знает. I never saw any mention of it. Я не помню, чтобы кто-то об этом говорил. He might have had the, but I don't want to say, but because he had the Radha Govinda that his father had given him. So he might have had those. I have no idea. Когда он был маленький, у него были божества Рада Говинды, которые ему подарил его отец. Возможно, он поклонялся им, когда был грехастой. Но я не могу это сказать точно. Это, это просто мое предположение. Я не слышал раньше, чтобы кто-то об этом говорил. Спасибо большое. Спасибо большое, Груди. We know he had Srimad Bhagavatam and he had the holy name. Мы знаем, что он поклонялся Srimad Bhagavatam и Святому имени. He must have had some kind of deity because everybody does, but I never read anything. Я думаю, что у него были какие-то божества, но потому что они у всех есть, но я нигде об этом не читал. Thank you, Brother. I see you. Okay, anything else? What is the process? So tomorrow we have a Janmashtami celebration. Good. So we'll have to cancel the program, the class tomorrow. Good. Because it's where will you do it? In uh, Tel Aviv. In the world? Yeah. It seems to be a good facility. It must be a really big roof. Yeah. How is the Krishna Balaram? There was about 100 person. We have just cut Kirtan and uh, Prasad. We haven't uh, already because it was rooftop and it's not possible. We haven't. Uh, what was that? People. We, we couldn't do Arati uh, because uh, it was on the rooftop and we, we can't uh, put deities there because of the wind and conditions. That's But uh, we had. Yeah, we had the uh, Kirtan and Katha and Prasadam, and there were uh, like uh, 100 people there. Good. What about the Kirtan and Haifa? Как насчет Kirtan and Haifa? They had uh, been yeah. six hours. Yeah, great. Okay, and tomorrow? Only Tel Aviv or other places also? Кто-то знает, или где-то еще будут завтра программы, кроме Тель-Авива? I don't know. I guess in Haifa, no. Anyway, good. Wonderful. The next, day, the next day is more auspicious, Prabhupada's appearance. И после этого, после Джанмаштани, день явления Прабхупады, можно также его отпраздновать. Yes, we are also going to next uh, weekend. You're going to do it the next week. Yes, you can do it on Saturday. All right. Good. Okay. Spasibo. Thank you, Gurudev. Thank you so much. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna. Rama Hare Hare. Guru Maharaj. And who is this Audrey? I, un, Andri, Andri. I don't, never seen before. Andrei, you have a camera. Guru Maharaj wanted to see you. Thank you for coming. He was thankful for you to come. Go around. Go around. Now Okay. David.